要是睡不着，可以去书房看书。看你这身打扮，是刚跑完单回来啊？你赖了，我想吃天鹅肉啊？我不同意你和红礼交往，就是因为你们门不当户不对。离开穆红礼。理由？不需要。松开。赵甲弟一直以来最想证明的。就是没有赵三金，他也可以凭借自己的实力创建一番事业，然后理直气壮地告诉赵鑫：“你的人生一塌糊涂。”但赵甲弟忽然意识到，自己总以为凭借这一点小聪明就足以应付一切，直到被生活狠扇了一记耳光，这声音未必很响。却绝对够疼。很高兴，除了我之外，有第二个人坐在这个位置上读这封信。估计你所处的年代，早就忘了我这么一个小人物。自我介绍一下，我叫杨清帝，六八年出生在一个贫穷农村，八九年终于挖到第一桶金，随后在长三角发展。那一年我二十六岁，心态已经像个半死不活的老人。在建德西安江第一次见到小蔡，大桥上大风大雨，他像一株小草。我见到他的第一眼，就确定他必须过得比谁都要好。我会的都教会给他，我不会的也要花钱请人教给他，没有复杂的原因。也许是因为他身上有我母亲的影子，又或许是因为他太像曾经的我。这是一种缘分，我信命。小时候，我总觉得生活亏欠我太多，总以为好人有好报，恶人有恶报是屁话，总以为剑走偏锋、歪门邪道才是出人头地的唯一出路，所以勾心斗角、尔虞我诈，对不起很多人
，伤害了很多人。作为一个男人，四十年间白手起家，吃过苦，低过头，三十岁就赚到了十一位数的钱，还遇到了一个让我很钦佩的对手，赵鑫。是他让我见识到了一个草根崛起的风范，也让我见识到了一个男人的隐忍。在世人眼中，他是三次抛弃妻子的陈世美。是出卖朋友换取荣华富贵的杂碎，但在我看来，他只是为了守护他的家，也算明白了人活一世不只是为了自己而活这个道理，也算值了。这世上有太多的无奈，太多的追求，或为生计名利劳碌奔波，或为忠义爱情追逐探索，最终却化为黄土一捧。人世一遭。何须更问浮生事？只此浮生在梦中。杨清帝。赵家弟没有想到，会从一个素未谋面的人口中，重新认识自己的父亲。世间之事，或许自有因果。蔡延之的前夫杨清帝，与赵鑫是旧相识，二人互为竞争对手。却又彼此欣赏，惺惺相惜。赵甲弟对这个名字有所耳闻，如果是从别人口中听到对赵鑫的夸赞，他必然嗤之以鼻；但从杨清帝的口中说出对父亲的欣赏，那必是事出有因。眼前浮现的人物线索，打破了赵甲弟仇恨的小世界。他似乎第一次意识到，身在其位的父亲，要面临和思考的，是他一无所知的复杂与现实。而这种一无所知，难道真如杨清帝所说，是出自赵鑫的守护吗？是不是故意想让我把这些记住啊？不用，你就算记住了也没有意义。五爷，有酒吗？酒柜里。你发什么疯？你们这些大人是不是觉得
我们小，什么都不懂啊。因为小，所以理所应当的被蒙在鼓里，不配拥有一次对等的谈话，就连怨恨。都不过是小孩子过家家，再小那也是个心会疼，会期待他爹把他当成男人，就一次。你信不信我再把你撵出去？我心能怎么样？不信又能怎么样？
我不干，我不干。多人呐、啊，都想知道我一个真实的想法。演戏演了这么多年了，累了。我原本呐、啊，只想好好保护这个家。没想到有这样的区别，谁知道我们家的那臭小子
，好些年都不跟我说一句话，我也不知道这是对呀、啊、还是错。骗子，你们都他妈是骗子！骗你的人。应该是你自己吧？你什么意思、啊？如果你想知道，你就你就打开门看看。命运啊，掌握在你自己手里啊我还有一份额外的奖励。小时候，那故乡，像梦一样摇摆。很多路走不出，还不是年少轻狂。我闯啊闯，跌跌撞撞，找不到亮光。其实我从心底要的是你的爱。
散开天晴吧。不管它银河多长，奔向太阳。是我的光。